Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. We hadden in de vorige aflevering de twee broeders Kevin en Chavero Ferrier en ze hebben een evenement. Maar nu gaan we iets dieper in op de kunst van Kevin. What makes a little Q-Time? Naast me zit vandaag Kevin Ferrier. Hey. Gaat het? Goed, ja, 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 we're lightning the moon right away. Ja. So the nerves calm down. Precies. Jij gaat uh, een mini expo doen op uh, het event, Another Chain Reaction. Yes. Maar we wilden ook je art gewoon een beetje beter bekijken, want je hebt een prachtig stuk gebracht. En we wilden iets dieper ingaan op jouw kunst en how you perceive your art, how you uh, portray your art. You know, we're gonna get artsy with it. Ja. Yeah. Oh, um wel de thema achter heel veel van mijn kunst mm -hmm. heeft te maken met natuur en de spirituele en culturele connecties tussen samenleving en natuur. Mm -hmm. En hier achter heb je een van mijn schilderijen. De, naam, de titel is Mamaisa mm -hmm. en vertaal, het betekent moeder natuur. Mm -hmm. En uh, hier kom ik, uh, heb ik van de, dit is de inspiratie hierachter, heb ik van de windcultuur mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. De oorbellen, dit is het symbool van Aiza. En heb ik daar hier zo. Dit is hoe Aiza, als, als je dit ziet, dan weet je mama Aiza was hier. Nou, dit is het symbool dat ze hebben gebruikt okay. voor mama okay. Aiza. Mm -hmm. En dat heb ik dan verwerkt in de oorbellen. Ik heb heel veel van de Okaanse cultuur heb ik proberen te verwerken in het kunstwerk. En hoe, hoe ben je dan aan die um, kennis gekomen over hun cultuur? Ben je dan, ga je dan eerst helemaal op onderzoek uit? Of, uh, ja. Ik ga uit op onderzoek. Mm -hmm. Ik uh, ook zelf hou heel veel van natuur. Ik ben ook gegroeid met documentaires. Mm -hmm. Ik heb van, gewoon van geschiedenis. Mm -hmm. En al die soort uh, interests, uh, dingen die ik uh, leuk vind. Ik probeer altijd een soort van connectie te vinden met hoe het, uh, de, sa de samenhang is met dus, uh, geschiedenis, natuur en mensen en de maatschappij in zijn geheel. En het is wat ik allemaal in mijn kunst ook probeer naar buiten probeer te brengen. Het, het mooie ervan. Eigenlijk mm -hmm. van natuur. En het is ook heel mooi, want je hebt een prachtig stuk hier al geleverd met zoveel kleuren en everything. So, let's get back into it. De oorbellen, de Alkaanse cultuur, yeah. die, de pangi stof. Het zijn paddenstoelen? Yes, ik heb paddenstoelen hier gebruikt. Mm -hmm. um, paddenstoelen, dus, uh, voor mij symboliseren ook heel connectie. De hele manier van hoe paddenstoelen ook groeien is een heel netwerk. Mm -hmm. en, de manier hoe wij mensen met elkaar omgaan en vind ik ook net als uh, een connectie en als een netwerk bij elkaar. Dus vanuit dat ik de paddenstoelen hier heb ook heb aangegeven en haar ook de kleuren van aarde heb gegeven. Mm. Uh, ik hier heb hier de ketting van pam, uh, de pamoni schelpen. Mm. Uh, ik heb pam, uh, pangi stof gebru uh, gebruikt hier zo om de hoofd toe. En al die symbolen die je hier zo ziet mm -hmm. zijn uh, ook aanse symbolen voor uh, natuurlijke elementen, voor zonneschijn. Uh, de maan, rivieren, kreken, bliksem, heuvels en dat alle, al die elementen waaruit de aarde bestaat heb ik dan, al die symbolen heb ik dan op de achtergrond geplaatst. Wauw. En dit zijn dan ongeveer zulke thema en zulke schilderijen die je dan, die je dan bij de mini expo en bij de solo expo kan kunnen verwachten. Ja, want er komt een solo expo. Yes. Wanneer is dat? Ik ben al een tijdje bezig te werken aan mijn solo expo. Ik heb het ook al eerder van het jaar aangegeven dat het dit jaar wordt voor mijn solo expo. En dat gaat gehouden worden in september, 1 ja. september. Mm -hmm. En zo'n mini expo dient dan als promo naar, daarvoor. Wauw. En um, hoe is het zeg maar, neem jij veel tijd om, om kunst te maken? Duurt het lang? Want je, je haalt je inspiratie vanuit de natuur en you, you educate yourself on the art. But om zo'n stuk te maken, is het een uurtje? Ben je er drie uurtjes mee bezig of is het nou een dagenwerk? How do you do it? In de meeste gevallen is het dagenwerk. Mm -hmm. Soms kan het zelfs maanden zijn. Mm -hmm. Het hangt er ook af van het stuk mm -hmm. en het specifieke thema daarachter. En vooral ook hoe ik me voel op te werken daarop. Mm -hmm. Het is heel belangrijk voor mij in het, het werkproces om mm -hmm. um, spatie te nemen. Kijken hoe welke richting het opgaat. En of vooral ook om mijn tijd te nemen qua perspectief. Uh, om een beter perspectief te hebben. Want ik heb vaak genoeg, vooral op de achtergrond, heb ik wat tijd genomen. En ook doorgegaan met onderzoek. Soms kom ik iets tegen dat ik zeg van, hey, 
dit hoort toch erbij en dan ga ik wat neem ik wat tijd om te verwerken van like hoe ga ik dat erin interpreteren en uh, ja daar die tijd is er, het kan soms maanden duren soms weken dus ik neem echt mijn tijd met mijn werk nice het is een vraag die best wel vaak zal als ik mensen ontmoet die in de artsy uh, business zijn en when they create stuff how do you know when something is done hoe weet je dat je schilderij af is je kijkt ernaar en to me it looks like a perfect piece maar als er een krulletje of een parasol zou missen, it would still be done to me. How do you know as an artist when it is done? Voor uh, mij uh, heb ik ontdekt dat het, wanneer ik tevreden ben met alles wanneer ik uit eigenlijk kijk uh, naar een werk, wat ik eigenlijk probeer eruit te halen, wat ik eruit probeer te halen. En when all the boxes check out, mm-hmm. dan pas ben ik tevreden. En het was ook heel moeilijk voor mij om op die standpunt te komen in het begin. Want ik kon altijd iets erbij komen. In het begin vond ik ook altijd van, er kan altijd iets erbij komen. Mm-hmm. Maar ik heb toch geleerd om grenzen te zetten en te zeggen van, like, hey, ik moet ergens toch stoppen. Mm-hmm. En ook leren loslaten is ook iets wat ik heb geleerd um, uh, bij, bij het werken van, uh, kunst, bij het werken van kunst. Uh, is ja, het leren los, 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 loslaten van het werkproces weten van like, oké, okay, nu ben ik klaar en ik kan dan verder gaan. Dus net zoals ik zei, if all the boxes check, check out. out. <laughs> ja, die heeft je zelf gezegd. So, hoeveel stukken ga je tentoonstellen dan uh, bij, het, uh, bij Another Chain Reaction? Bij Another Chain Reaction ben ik van plan, ja, tien. 10 tot uh, 12 werkstukken. Wauw, dat is mooi wat. En als je dan zo, hou je van grote stukken of is het alleen kleine schilderen? Maar het is like, to me, this is a big piece of art. But, of maak je dan nog kle- maak je ook kleinere dingen? Maak je ook uh, andere dingen? Of is het echt schilderen en dan een beetje, ik ben geen kunstenaar of uh, art expert, maar een beetje 3D. Because there's more elements to it than just paint, right? Oh ja, tuurlijk. Mm-hmm. Uh, ik hou ervan uh, met uh, verschillende materiaal te werken, is mixed media. Mm-hmm. Uh, meeste van mijn kunstwerken is, bestaat uit mixed media. Mm-hmm. Uh, ik gebruik dan verschillende materialen om mijn kunstwerken te maken. Vooral uh, materiaal dat ik, in, dat ik interessant vind in de natuur, bijvoorbeeld leuke schelpen of een interessante tak. Mm-hmm. En, dan, uh, dat, en dat probeer ik dan uh, op m- in mijn werk te zetten om het wat textuur te geven. Vooral hier, zoals die grove stukjes die je hier dus bijvoorbeeld hout leep en scherp zand. Als ik paar de stoelen leuk vind, dan probeer ik een uh, manier te zoeken om het uh, op to preserve it en dat het uh, niet gaat afbrokkelen later. En dan uh, zet ik hem ook aan mijn kunststuk. Ja. Wow, dus ik ga dus ook gewoon nog even op een scavenger hunt to find other yeah. elements besides paint. Precies. Oh, that's super nice. Well, um, I'm super excited for you om te zien wat de mini expo gaat uh, bieden. And um, if anything, I would love to have you back here when je zo ver bent to promote your Solo Expo. Ja, ik kijk er naar uit. Ik kijk er echt naar uit. Ja. Thank you. Kevin, heel veel, succes, heel veel succes alvast met je mini expo. En ik vond het super fijn dat je ook bent gebleven om te vertellen over de art you will uh, display at another chain reaction. Thank you. Thank you for having me. No. Vandaag hadden we Kevin ook nog. We zijn iets dieper op zijn kunst ingegaan. Hij zal dus ook alweer zijn bij de mini, uh, bij Another Chain Reaction. Hij heeft een mini expo, want in september is zijn eerste grote solo expo. En we are excited for it. So if you want to see his art, nogmaals, kom naar een Another Chain Reaction. Het is op 30 juli. Het begint om 8 uur en het is bij Barbizar. It's a free event. Get enlightened and get the... Uh, Get formal of get educated over the arts and um, the alternative lifestyle. Bedankt voor het kijken. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.